హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను స్టార్ట్ చేశాను మీతో షేర్ చేసుకుందాం వ్లాగ్ అని సో మేము రేపు న్యూజిలాండ్ ట్రిప్కి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట సో న్యూజిలాండ్ ట్రిప్ కోసం నేను నా బట్టలన్నీ సర్దుకుంటున్నాను పొద్దున్న లేవగానే నేను ఫస్ట్ చేసిన పని అదే సో బట్టలన్నీ సర్దేసుకున్న తర్వాత నేను మిగిలిన పనులు చేద్దాం అనుకున్నాను నేను ఒక్కదాన్నే బట్టలు సర్దుకోలేదు మిగిలిన వాళ్ళంతా ఆల్రెడీ సర్దేసుకున్నారు వాళ్ళంతా రెడీగా ఉన్నారు సో నేను కొంచెం నా మూడు బాగాలేక నేను బట్టలు ఏం సర్దుకోలేదు అనమాట ఇవాళ సర్దుకుందామని అనే అనుకున్నాను మా అత్తయ్య గారి సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డే అండి సో సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డే కోసం ఫ్యామిలీ అంతా న్యూజిలాండ్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసాము న్యూజిలాండ్లోని క్వీన్స్ టౌన్ వెళ్తున్నాము మీ మొత్తం సిక్స్ పీపుల్ వెళ్తున్నాం అనమాట అత్తమ్మ అత్తమ్మ మోయ్ గారు నేను నా హస్బెండ్ అలాగే నా సిస్టర్ ఇన్ లా అండ్ బ్రదర్ కూడా వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళు సిడ్నీలో ఉంటారు సో మీ అందరం కలిసి క్వీన్స్ టౌన్ వెళ్తున్నాం బట్టలు సర్దుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత నేను అత్తమ్మకి బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఫస్ట్గా నేను ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ చేస్తున్నాను ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ కోసం నేను ఐబ్రో పెన్సిల్ తీసుకొని ఐబ్రో షేప్ని డ్రా చేసుకుంటున్నాను అలా డ్రా చేసుకోవడం వలన మనకి షేప్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది సో అందుకని అలా డ్రా చేసుకుంటున్నాను తర్వాత నేను అద్దమ్మకి ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అద్దమ్మకి ఫేషియల్ స్టార్ట్ చేస్తాను సో అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను నాకు నేను పెట్టిన ఫస్ట్ ఫేషియల్ వీడియోకి ఒక ఆవిడ అడిగారు ఆవిడ పేరు నేను మర్చిపోయాను మోడల్ని యూజ్ చేసి ఫేషియల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించండి అనేసి సో అనుకున్నాను నేను ఇది ఇవాళ మీతో షేర్ చేద్దాం అనేసి అందుకనే అయితే ముందుగా వేరేగా వీడియో తీద్దామా ఓన్లీ ఫేషియల్ది పెడదాం అలా అని అనుకున్నాను కానీ మళ్ళీ అందరికీ వ్లాగ్స్ నచ్చుతున్నాయి కదా సో అందుకనే నేను దీన్ని కూడా వ్లాగ్లో ఇన్క్లూడ్ చేసేసాను అనమాట అత్తమ్మ ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ చేయడం అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు ముందు ఉండే పొడుగ్గా ఉన్న హెయిర్ని ఈక్వెల్గా నేను కట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో కట్ చేసేసిన తర్వాత మీకు ఈ షేప్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా మీకు కనుక ఈ షేప్ నచ్చిందా ఎలా ఉంది నేను ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ ఎలా చేశాను అనేసి నాకు కామెంట్ చేయండి సో తర్వాత నేను మాయిశ్చరైజర్ని తీసుకొని మసాజ్ ఇస్తున్నాను ఐబ్రోస్ని ఇలా ఐబ్రోస్కి మసాజ్ ఇవ్వడం వల్ల మనం ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన రెడ్నెస్ అంతా కూడా మనకి పోయి మంచిగా ఉంటుంది చాలా సూతింగ్గా కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఫేషియల్ చేయడం కోసం విఎల్సిసి న్యాచురల్ సైన్సెస్ డైమండ్ ఫేషియల్ కిట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను దీని ప్రైస్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇది మనకి ఒకసారి ఫేషియల్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో దీంట్లో మొత్తం మనకి సిక్స్ స్టెప్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో వాడు సిక్స్ శాచెట్స్ ఇస్తాడు సో అవన్నీ వన్ టైం యూస్కే మనకి ఉపయోగపడుతుంది అయితే మాయిశ్చరైజర్ వచ్చేసి మనం ఇంకొన్నిసార్లు లైక్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం కొంచెం మన కనుక మనం యూజ్ చేసినట్టయితే సో ముందుగా నేను అత్తమ్మ ఫేస్కి డాబర్ గులాబరీ రోజ్ వాటర్ని అప్లై చేస్తున్నాను
తర్వాత నేను స్టెప్ వన్ క్రీమ్ వచ్చేసి క్లిన్సర్ అండ్ టోనర్ అంట సో క్లిన్సర్ అండ్ టోనర్ మనకి డీప్ క్లీనింగ్ చేసి స్కిన్ని మనకి పోర్స్ అలాంటి పోర్స్ని మినిమైజ్ చేసి స్కిన్ని ఫేషియల్ చేసుకోవడానికి రెడీ చేస్తుంది సో నేను ఈ క్లిన్సర్ అండ్ టోనర్ని ఫేస్ మీద అప్లై చేసి మంచిగా మసాజ్ ఇచ్చుకుంటున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత నేను ఒక స్పాంజ్ తీసుకొని అది వాటర్లో డిప్ చేసుకొని ఆ వెట్ స్పాంజ్తో క్లిన్సర్ అండ్ టోనర్ మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను స్టెప్ టూ వచ్చేసి స్క్రబ్ ఈ స్క్రబ్లో జోజోబా ఆయిల్ అండ్ డైమండ్ బష్మా ఉంది సో ఇది మన స్కిన్ని డెటాక్స్ చేస్తుంది అలాగే ఫేస్ మీద ఉన్న డర్ట్ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఇది మనం ఫేస్ మీద అప్లై చేసుకొని ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ సర్కులర్ మోషన్లో బాగా మసాజ్ చేసుకోవాలి మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని వెట్ స్పాంజ్ తీసుకొని మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి సో ఇది రిమూవ్ చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ చేసుకోవాలన్నమాట సో థర్డ్ స్టెప్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం డైమండ్ డెటాక్స్ లోషన్ సో ఈ డైమండ్ డెటాక్స్ లోషన్ని ఫేస్ మీద అప్లై చేసుకొని సర్క్యులర్ మోషన్లో మంచిగా మసాజ్ ఇచ్చుకొని ఈ లోషన్ మొత్తం స్కిన్లోకి అబ్జర్వ్ అయ్యేలాగా మనం మసాజ్ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట ఈ లోషన్లో డైమండ్ భష్మ అండ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఉన్నాయి సో ఇది మనకి స్కిన్ మీద ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయ్యి స్కిన్లోని న్యాచురల్ డిఫెన్స్ మెకానిజంని ఎన్హెన్స్ చేస్తుంది సో ఈ లోషన్ని మనం స్కిన్లోకి బాగా అబ్జర్వ్ అయ్యేదాకా మెల్లగా మంచిగా మసాజ్ ఇచ్చుకోవాలి అనమాట ఈ లోషన్ని మనం వైప్ ఆఫ్ చేయకూడదు మంచిగా మసాజ్ చేసుకొని స్కిన్లోకి అబ్జర్వ్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మంచిగా స్కిన్ లోకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది అనమాట మనం మసాజ్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటే సో మన ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి 
డైమండ్ మసాజ్ జెల్ అనమాట సో ఈ డైమండ్ మసాజ్ జెల్ని మనం స్కిన్ మీద మంచిగా అప్లై చేసుకొని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకోవాలి సో మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వైప్ ఆఫ్ చేయాలన్నమాట సో ఈ డైమండ్ మసాజ్ జెల్ అండ్ రీచ్ విత్ అలోవేరా అది మనకి పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చే ప్రీమేచ్యూర్ ఏజెంట్ నుంచి ఫైట్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో నేను ఈ మసాజ్ జెల్ని బాగా మసాజ్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దీన్ని నేను రిమూవ్ చేసేసుకుంటున్నాను రిమూవ్ చేసేసిన తర్వాత నేను ఫేషియల్ని అప్లై చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఫేషియల్ని హ్యాండ్స్తో అప్లై చేస్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న శాచిట్స్ కదా ఈ శాచిట్ నుంచి నేను క్రీమ్ని ఓపెన్ చేసుకొని అది నేను అప్లై చేస్తున్నాను ఫేస్తో ఇది పెద్ద ఫేస్ ఉంటాయి కనుక ఇది మొత్తం మంచిగా మనకి కవర్ అవ్వట్లేదు నెక్కి అంత సరిపడంత లేదు సో క్రీమ్ కొంచెం తక్కువగానే ఉంది సో నార్మల్గా మనం ఫేషియల్కి అప్లై చేసుకునే క్రీమ్ అంతా అయితే ఇది లేదు సో మిగిలిందంతా అయితే క్వాంటిటీస్ బాగానే ఉంది సో ఈ ఓన్లీ ఫేస్ మాస్క్ క్వాంటిటీ మాత్రం తక్కువగా ఉంది సో ఈ వాష్ ఆఫ్ మాస్క్ వచ్చేసి అండ్ రిచ్ విత్ ఆరెంజ్ పీల్ అండ్ వైటమిన్ ఈ ఇది స్కిన్ని డీప్గా క్లీన్స్ చేసి స్కిన్ ఈవెన్ టోన్ ఇస్తుంది అలాగే హెల్తీ అండ్ రేడియంట్ స్కిన్కి కూడా ఈ ఫేస్ మాస్క్ ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఈ ఫేస్ మాస్క్ని టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచుకొని తర్వాత మనం ఫేస్ వాష్ చేసేసుకోవాలి ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కిట్తో పాటు మనకు వచ్చిన మాయిశ్చరైజర్ని కూడా మనం అప్లై చేసుకోవాలి సో అలాగే ఇక్కడ నేను డిన్నర్ కోసం పునుగులు వేస్తున్నాను ఇన్స్టెంట్ పునుగులు ఇవి వేయడం చాలా ఈజీ అలాగే ఒక పక్కన నేను క్యాబేజ్ కూర రేపు లంచ్కి ఎయిర్పోర్ట్లో తినడం కోసం చేస్తున్నాను సో ఈ పునుగుల రెసిపీ వచ్చేసి మన ఇంట్లో మిగిలిపోయిన దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ ఉంటే సో దాంట్లో మనం కొద్దిగా మైదా కూడా మిక్స్ చేసుకొని అందులో చిటికెడు వంట సోడాని యాడ్ చేసుకొని సో అవి చిన్న చిన్నగా పునుగుల్లాగా వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో నేను మొన్న చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ పిండి మిగిలిపోయింది సో ఆ ఇడ్లీ పిండితో నేను ఈ పునుగులు డిన్నర్కి వేసేసుకుంటున్నాను అలాగే దాంట్లోకి కొబ్బరి చట్నీ చేశాను సో ఆ కొబ్బరి చట్నీ రెసిపీని ఇక్కడ షేర్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ కొబ్బరి చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో రెసిపీ చేసి పెట్టాను మీలో ఎవరికైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే వెళ్ళి ఆ వీడియోని చూడండి సో తర్వాత నేను ఒక పక్కన క్యాలీఫ్లవర్ ఫ్రై కూడా చేస్తున్నాను వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మిగిలిపోయాయి సో మిగిలిన వెజెస్ అని నేను ఇలా కూర చేసేసుకొని రేపు లంచ్కి కలుపుకొని తినడానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో నా న్యూజిలాండ్ ట్రిప్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఆ వీడియోస్ అన్నీ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ వచ్చి కలుసుకుంటాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్